എന്താടാ നീ സ്ക്രീനിൽ നിറച്ച് വെച്ചേക്കുന്നേ അല്ല ബ്രോ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് കുറെ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് കാണുന്നവര് വിചാരിക്കട്ടെ ഡാ ഇതിനൊരു സോപ്പ് പെട്ടി വലിയ ഇതിനും കിട്ടിയിട്ടില്ല നീ ചുമ്മാ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കാതെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് വല്ല ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചാൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്നോ കണ്ണാടി വെച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടു അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഈ കഥയ്ക്ക് ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചവരും ആയിട്ടും യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്ന് അങ്ങ് വെച്ചോ നീ രാഗേഷ് ചുഞ്ചുംവാൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ രാധാകൃഷ്ണ അമ്പാനി വാരൻ ബഫറ്റ് ഇല്ല നീ കാര്യം പറ ഡാ ഇവരൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കോടികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളവരാ എങ്ങനെ സിമ്പിൾ ഈ ഷെയറിന്റെ വില കുറയുമ്പോൾ മേടിക്കും വില കൂടുമ്പോൾ അതങ്ങ് വിൽക്കും പിന്നെയും വാങ്ങും പിന്നെയും വിൽക്കും ഞാൻ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയാലോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങില്ല എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം എടതേ അപ്പോ ഈ വില കൂടുന്നും കുറെ നിങ്ങൾക്ക് നിനക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ അതോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരൂ അതിനൊക്കെ കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലൈസസ് ടെക്നിക്ക് അനാലൈസസ് അതൊന്നും നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഓ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തൊരു ടെക്നിക്ക് അല്ലേ നീ ആ കോളേജിൻ്റെ അടുത്ത് ഫാൻസി സ്റ്റോർ തുടങ്ങുമ്പോഴും പറഞ്ഞത് ഏ കളിക്കി 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 ചിലപ്പോൾ അമേരിക്കൻ വിസാര എന്ന് പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചവൻ്റെ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ജുഞ്ചും വാലേ ചെന്നിറങ്ങാനായിരിക്കും എൻ്റെ വിധി അവസാനം മൊത്തത്തിൽ മുഞ്ചും വാല ആവാതിരുന്നാൽ മതി മനസ്സിലായ സെൻസ് എക്സപ്റ്റായി കാണുമോ എന്തോ അങ്ങനെ ഒരു ഷെയർ ബ്രോക്കർ ആകാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഒപ്പിച്ച് ഞാൻ ആ ജോലിക്കിറങ്ങി ഓക്കെ സോ വൈ ആർ യു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് ജോബ് ടു ബി ഫ്രാങ്ക് സാർ വൺ ക്യാൻ മേക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി എക്സാക്ട്ലി സി ഇവിടെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ യു ഗീവ് ദം ഗുഡ് റിട്ടേൺ ദേ വിൽ വിൻസ് മോർ ഓൺ ദ ടോപ്പ് യു വിൽ ഓൾസോ മേക്ക് എ ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺ ഓൺ ദിസ് വി വിൽ കോണ്ടാക്ട് യു സോൺ നിങ്ങളെപ്പോലെ വളരെ സ്മാർട്ടും അംബിഷ്യസുമായ ആളുകളെയാണ് ഈ പ്രൊഫഷൻ ആവശ്യം സർ പക്ഷെ കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഷേർ ട്രേഡിംഗ് വഴി കുറേ പൈസ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് എൻ്റെ ഐഡിയയുടെ ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോയി സാർ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട സാർ ആ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഇപ്പോൾ ബോംബ് ഒട്ടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ നമ്മളെ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസിലാണ് താഴെ പോയത് പിന്നെ അത് മാറ്റി പറയുമ്പം നമ്മളെ പ്രൈസിലും പിന്നെ തിരിച്ചു കയറിക്കോളും സാർ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ മനോട്ടോ ആ എന്താടാ മനോട്ടോ ഈ മാസം ടാർഗറ്റ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ലീഡ്സ് പിടിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഡേയ് നീ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത എല്ലാ ഷെയ്സിൻ്റെയും വില പാതാളത്തേക്കാണ് താന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തീറി ക്ലയൻസിൻ്റെ വായ്ന്ന് ഞാനാണ് കേൾക്കേണ്ടത് എന്ത് ധൈര്യത്തിലാ നിന്നെ ഞാൻ ക്ലയൻസിൻ്റെ അടുത്ത് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റ് ടു മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് എന്നല്ലേ ആണോ ആ റിസ്ക് എടുക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ ഈ ലോകത്ത് ഇത്രയും ജോലി ഉണ്ടായിട്ട് നിനക്ക് ഈ ജോലി മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കേട്ട ഡയലോഗ് ഞാൻ പിന്നെ ജോയിൻ ചെയ്ത നാല് കമ്പനിയിലും ഇതേ മോഡുലേഷനിൽ തന്നെ കേട്ടു മേക് ഷെയർസ് എന്ന സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ ഡയലോഗിന് ഒരു അവസാനം ഉണ്ടായത് അവിടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു സർ അഞ്ച് ലക്ഷമെങ്കിലും മിനിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണം കഴിഞ്ഞ തവണ ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ആണ് കൂടിയത് സാറിനറിയാലോ കഴിഞ്ഞ തവണ സാർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടും സാറിനറിയാം കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും സാർ ഒന്നും കൂടി ഇന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ജസ്റ്റ് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട വേറെ എവിടെ കിട്ടുന്നേക്കാൻ റിട്ടേൺ ഇവിടെ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഷെയർസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് വിറ്റ് ക്യാഷ് ആക്കാനും പറ്റും മേക്ഷേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഏത് ഷെയ്സ് വാങ്ങണം വിൽക്കണം എന്നൊക്കെ അവർ തന്നെ ടിപ്സ് തരും ഞാനിതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംഘടിപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അതിനെനിക്ക് നല്ല കമ്മീഷനും കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഏഴെട്ട് മാസം മേക്ക് ഷെയർസ് എൻ്റെ ജീവിതം ന
സാർ നമ്മളൊരു ക്ലയൻറ്റ് സ്പെല്ല കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒരു ഷെയേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ അപ്പോൾ അവർക്കിപ്പം എന്തോ ഫണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് പൊസിഷൻ ഒന്ന് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു കറണ്ട് പ്രൈസും നല്ലതാണ് പക്ഷെ നോക്കിയിട്ട് ട്രേഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നില്ല നമ്മുടെ പോർട്ടലിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ സാർ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ സ്പെല്ലക്കിൻ്റെ ഷെയ്സ് കുറച്ച് നാൾ കൂടി ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല പ്രൈസിനെ നമുക്ക് വിൽക്കാം തൽക്കാലം ഒന്ന് ക്ലയൻറ്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ഓക്കെ സാർ നോ പ്രോബ്ലം ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് പേരെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടല്ലോ നീ എന്തിനാ അവരെ തിരിച്ചയച്ചേ അത് പറയാൻ തന്നെ വിളിച്ചേ എന്ത് പറ്റിയടാ അളയോ ഞാൻ ഈ ഷെയ്സ് വാങ്ങുന്നതും വിൽക്കുന്നതും പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതെല്ലാം കമ്പനിയുടെ പോർട്ടൽ വഴിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ക്ലയൻസിൻ്റെ പേര് വാങ്ങിയ ഷെയ്സ് ഒന്നും അവരുടെ പേരിൽ ഇല്ല കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോൺട്രാക്ട് നോട്ട്സ് പോലും ഫേക്ക് ആണ് ഇപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തവർക്ക് ക്യാഷും ഇല്ല ഷെയ്സും ഇല്ല പിന്നെ കമ്പനി ഇങ്ങനെ ഇത്ര കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് റിട്ടേൺ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് എടാ അതിപ്പോ ഈ ഷെയർ ട്രേഡിംഗ് വഴി തന്നെ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്നെ പോലെ എത്ര ഏജന്റ്മാരാകുന്ന അവർ ക്യാഷ് വാങ്ങുന്നു അതിന്റെ ഒരു വീതം എടുത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താ പോരെ ഈ പൊളിസി സ്കീം ഒക്കെ പോലെ എന്നാ പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവർക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചൂടെ അതിന് നീ ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചോ എടാ കൃത്യമായി റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നവരെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ആരും തിരക്കില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും മുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ കംപ്ലൈൻറ്റും കേസ് ആയി വരൂ അപ്പോഴേക്കെല്ലാം വൈകിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിൽ പിന്നെ നീ കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പോലീസിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കാം ആ എങ്കിൽ ഇത് ടി വിയിലും പേപ്പറിലും എല്ലാം വരും പിന്നെ ആർക്കൊന്നും തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എടാ പിന്നെ നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എടാ മിനിമം ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചവരുടെയും പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം മേക് ഷെയ്സ് എന്ന ഷെയർ ബ്രോക്കിംഗ് കമ്പനി ആരെയും അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന വളർച്ച കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് മേക് ഷെയ്സ് തുടങ്ങിയത് കലീജ ബ്രദേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രവീന്ദ്ര കലീജയും തപൻ കലീജയും കൂടി ഏകദേശം ഒരു നാല് വർഷം മുൻപാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മുൻനിര ഷെയർ ബ്രോക്കിംഗ് കമ്പനികളിൽ ഒന്നാകാൻ ഈ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സാധിച്ചു ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പായ കലീജ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മൂന്നാം തലമുറയിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഈ രവീന്ദ്ര കലീജയും തപൻ കലീജയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ അവസാനത്തിൽ സ്ക്രാപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ തുടങ്ങി പതിയെ പതിയെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ്സിലേക്കും പിന്നീട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഗുഡ്സ് ബിസിനസ്സിലേക്കും കടന്നവരാണ് ഈ കലിജ ഗ്രൂപ്പ് തൊണ്ണൂറുകളിൽ ടി വി വി സി ആർ ഫ്രിഡ്ജ് തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനവും അവർ കൈയടക്കി അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിലെ വിലയേറിയ ഷെയേഴ്സും കലിജ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെതായിരുന്നു എന്നാൽ വളരും തോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബിസിനസ് മേഖലകളിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള കലിജ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തീരുമാനം പിന്നീട് അവർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടിയായി തുടങ്ങുകയായിരുന്നു അതിലൊന്നായിരുന്നു കടലിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഖനന പ്രോജക്റ്റ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന കമ്പനികളുടെ ഫണ്ടും ബാങ്ക് ലോണുകളും ഇതുപോലെ നഷ്ടം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇതിൽ നിന്നുണ്ടായ നഷ്ടം അവർ കുറെ കാലം മറച്ചു പിടിച്ചുവെങ്കിലും ബാങ്കുകളിലെ കടബാധ്യത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും അവരുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി പുറത്തുവരികയും ചെയ്തു അതോടെ കലീജ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഷെയ്സിൻ്റെ വില സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ തകർന്നു ഒരിക്കൽ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയുടെ ഭാവി തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന കലീജ ഗ്രൂപ്പിനെ എല്ലാവരും പതിയെ മറന്നു തുടങ്ങി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കരുതിയ കലീജ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പുതിയ തുടക്കമാണ് മേക് ഷെയ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിങ്ങിനെ മിക്കവരും കണക്കാക്കുന്നത് എന്നാൽ അവരെ സംശയിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഞാൻ കലീജ ഗ്രൂപ്പ് ഷെയ്സിൻ്റെ പുട്ട് ഓപ്ഷൻസ് വാങ്ങിച്ചു എന്നു വെച്ചാൽ എടാ കുറെ കാലം മുമ്പ് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ജോജൻ എന്നൊരു ചേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ നാട്ടിലുള്ള ബിസിനസ് എല്ലാം പൊളിഞ്ഞ് ബാങ്കുകാരും കടക്കാരും ഒക്കെ വട്ടമിട്ട് പിടിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി ഗൾഫിലേക്ക് എങ്ങനെയോ കടന്നു കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് പുള്ളിയുടെ അറിവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് ആളുടെ നാട്ടിലുള്ള അവസ്ഥയൊക്കെ അങ്ങ് മാറിത്തുടങ്ങി സ്ഥലം
അതിനുശേഷം പോലീസും കോടതിയും വാർത്തയൊക്കെ ആയെങ്കിലും ജോജൻ ചേട്ടനെ പിന്നീട് ആരും കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ക്യാഷ് കൊടുത്തവർക്ക് പിന്നെ പട്ടുമില്ല പുഴുവില്ലെന്നുള്ള അവസ്ഥയായി ശരിക്കും ഈ ജോജൻ ചേട്ടൻ പട്ടുനൂൽ പുഴുവിനെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല പുള്ളി ഗൾഫിലുള്ള സമയത്ത് അവിടെയുള്ളവരുമായി പരിചയപ്പെട്ട് അവർ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്ന പൈസ തൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കൂടി അങ്ങ് അയപ്പിച്ചു ഇതിന് കമ്മീഷൻ പോലെ ചെറിയൊരു തുക അവർക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഈ അയക്കുന്ന പൈസ കൃത്യമായി തന്നെ കിട്ടേണ്ടവർക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ തൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ വന്ന പൈസ ഗൾഫിലുള്ള തൻ്റെ ബിസിനസ് വരുമാനമാണെന്ന് പുള്ളി ബാങ്കുകാരെ വിശ്വസിപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കുറേ ലോൺ സംഘടിപ്പിച്ചു ഈ ലോൺ വെച്ചാണ് നാട്ടിലുള്ള പുതിയ വീടും കാറും ഒക്കെ ഒപ്പിച്ചത് ആൾക്കാരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ള ഇൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ കാറും വീടുമൊക്കെ ഇതൊക്കെ കണ്ട ആളുകൾ തന്നെ തേടി വരുമെന്നുള്ള ജോയിൻ ചേട്ടൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറേ പേരുടെ പൈസ കാണിച്ച് കുറേ പേരെ പറ്റിക്കാൻ ജോയിൻ ചേട്ടന് സാധിച്ചു ഈ മേക് ഷേഴ്സിൻ്റെയും കലിജ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും കാര്യം ജോജൻ ചേട്ടൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പണ്ട് എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ച കലിജ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഷെയ്സ് എഴുപത് പൈസയിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് കലിജ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ബിസിനസ് വരുമാനം ഇപ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടേതായി കാണിക്കുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ ബിസിനസ് നോക്കിയാൽ ഇത്രയും വളർച്ച ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവുമില്ല അവരുമായി ജപ്പാൻ കൊളാബറേഷൻ വരുന്നു അമേരിക്കൻ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ തുടങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ന്യൂസ് വരുന്നുവെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി നടന്നതായി ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കണ്ടില്ല മാത്രവുമല്ല ഒരു ബാങ്കിങ് കൺസോർഷ്യൻ കലിജ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനായി ഒരു വലിയ തുക ലോൺ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന ന്യൂസ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ കാണിക്കുന്ന ബിസിനസ് വളർച്ചയൊക്കെ ഷെയർ ട്രേഡിങ് എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത ക്യാഷാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊക്കെ പുറത്തറിഞ്ഞാൽ കലിജ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഷെയ്സിൻ്റെ വില ഒരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാതെ വെറുതെ ഊതി പെരുപ്പിച്ചതാണെന്ന് എല്ലാവരും അറിയും ഈ ഷെയ്സ് ആർക്കും വേണ്ടാതെയായി അതിൻ്റെ വിലയും തകരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച പുട്ട് ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ലാഭം എടുത്ത് നമുക്ക് ക്യാഷ് തന്ന അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനും പറ്റും നീ ഈ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്ത തീരുമാനം ശരിയോ തെറ്റോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും ഒരു സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന്റെ കഥ കൂടി കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പുറത്തു വരും പിന്നെ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് പണം തന്നവർക്ക് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് മാത്രമേ എനിക്കറിയേണ്